Je viens de Yaoundé, j'ai 5 ans, j'ai 6 ans. Et je viens ici à cause du diagnostic qui a été fait du HIV SIDA. Je ne sais pas parce que depuis 20 ans, je n'ai pas eu de rapport sexuel avec un homme, mais je me suis occupé de ma mère qui a eu le même problème et mes deux sœurs. Je crois que c'est un problème générationnel dans ma famille. Et c'est pour cela que je suis là pour chercher la face de Dieu parce que Dieu va me guérir. Je n'ai pas, j'ai toujours fait une alliance avec le Seigneur de garder mon corps, mon corps pur. Pendant 20 ans, je n'ai pas eu de rapport sexuel. Et quand j'arrive à l'hôpital, on me dit que je suis, j'étais à, à, à Limbé. Je rentre, je me sens un peu mal, je vais à l'hôpital. Et on me fait le test, on me dit que je suis malade, que je suis, je suis séropositif. Donc, je n'ai pas eu de rapport sexuel avec un homme pendant 20 ans. Et ma maman en a souffert. Ma, mes deux soeurs sont mortes, ma maman en est morte. Je crois que c'est un problème générationnel. Amen. Madame, Seigneur, je vais utiliser son servant, Seigneur Apostle John Chi, pour vous guérir, pour vous délivrer. Guérir au nom de Jésus. Amen. Gobissem Julie Caris. La dame à côté de moi, c'est Madame Biandam Lidi. C'est mon amie et ma partenaire de prière. So, our mother introduces herself as Madame Caris and she says that the person next to her is her friend, her prayer partner. Le problème qui m'a amené ici, c'est que j'ai été diagnostiqué du VIH SIDA. Et, au mois de, de février, je me suis senti très, très mal. J'étais vraiment dans un pité état. J'ai décidé de me rendre à l'hôpital. Le médecin m'a fait quelques tests et il m'a demandé de faire parmi ces tests le test du VIH SIDA. So our mother says the problem that brought her to the Ark of God's Covenant Ministry here in Boya, Cameroon, was a problem of HIV AIDS. And she said the problem all started some months ago in the month of February, where she felt so sick and then she decided to seek medical attention. Après que je j'ai Passé les tests, le médecin m'a dit que j'étais séropositif. J'ai été vraiment surprise et dérangée, mais j'avais vraiment la paix malgré tout. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit à ma fille, je, le médecin dit que je suis séropositif, elle s'est mise à pleurer. So she's saying, after she went to the hospital, some tests were um, run on her, and then the diagnosis came out and the doctors told her that she was positive for the HIV virus. She said she felt really bad about the situation and when she went back home, she shared the news with her daughter who cried because it was not something they had wished for. Comme je l'ai dit dans le premier témoignage, c'est la troisième personne de ma famille. J'ai perdu trois personnes de ma famille à cause du VIH SIDA. Et je me suis dit que c'est mon tour. Que vraiment, c'est maintenant moi qui suis attaqué. J'étais vraiment, je me suis demandé qu'est-ce que je vais faire. Mais heureusement, j'ai fait confiance à l'Éternel. Our mother continues to explain that um, she has lost some of her family members to this deadly disease. So she felt very, very afraid knowing what her family had been through because of this problem. But she held on to God, knowing that God Almighty was able to see her through. J'étais toujours fatigué. Toujours épuisé, je ne comprenais pas pourquoi. Mes activités, je suis enseignant de lycée, je ne parvenais même plus à aller au travail. Mais j'ai résolu de venir le plus tôt possible rencontrer l'homme de Dieu. Mais avant cela, je suis rentré faire un autre examen où j'ai passé le test. 
on a confirmé que c'est séropositif. So our mother is saying that um, during this period when she was diagnosed of this deadly disease, she said that it really affected her because she is a worker, a government worker, but oftentimes she was unable to do her job due to the fact that she was always fatigued. So she said that she held on to God. She knew that she was going to come to the Ark of God's Covenant Ministry to seek the face of God. Before doing that, she said she went to other hospitals, other big hospitals, when, where they ran tests on her, and the same diagnosis was still made that she was HIV positive. Je, comme je le dis, c'est une malédiction dans la famille. Un homme avait l'habitude de venir dans mon, mes rêves, et parfois je me réveille, je me rends compte qu'on m'a tiré du sang du doigt. So our um, mother is explaining that it was a generational curse in her family. Because sometimes when she sleeps at night, she realizes that people will come and prick her with needles in her dream and collect her blood. J'ai résolu donc de venir à l'âge de l'Alliance du Seigneur parce que je savais que ici c'est mon dernier arrêt. Je viens ici depuis 2014. Donc j'ai eu à voir tous les miracles qui s'y passent et j'ai la chaîne à la maison que je suis. Donc ma foi a été boostée. J'ai résolu de venir ici et j'ai eu la grâce de passer la ligne de prière, comme vous l'avez vu. So our mother says that when she decided to come to the Ark of God's Covenant Ministry, being a member who has been fellowshipping here for quite some time, and she had been seeing what God Almighty has been using his servant to do in the lives of many. Therefore, she knew that her case was never going to be an exception. And that was how she decided to come here, and as we all have watched in the footage. Après être passé à la chambre de prière, Je me suis rentré chez moi, j'ai continué à confesser la guérison. J'ai commencé à proclamer que je suis guéri. Et je suis rentré à l'hôpital trois mois après, parce qu'on m'avait donné rendez-vous après trois mois. J'y suis rentré et le résultat est sorti négatif. So our mother is saying that before coming here, she called her sister who is right next to her and they prayed together. And she believed that God Almighty was going to use her case for his own glory. And when they came here, she believed. She believed that God was going to use his servant, Apostle John Chi, to pray for her. And by the grace of God, after the prayers, since she had a rendezvous to come back three months later to see the doctor, she went back with faith, knowing that God had done it for her. And when she went back by the grace of God, the first test was negative. The doctor had no explanation to me. He told me, when you are Bassa, Assurément, vous avez mangé le bongo et ça ne vous a pas, ça n'a pas bien marché. Je lui ai dit, c'est mon époux Jésus qui m'a guéri. Donnez votre vie à Jésus, docteur. So, our sister is saying that when the doctor saw the results, they did not really believe in what had happened to her and they were attributing her healing to other means. And she told the doctors that no, it was her husband, Jesus Christ, who had healed her from this deadly disease. J'ai encore attendu trois mois et je suis encore reparti. Et cette fois encore, c'est zéro négatif. I don't know if you understand our mother. She's not talking about malaria or typhoid. She's talking about HIV AIDS. And you will agree with me that currently we do not have the cure to HIV AIDS. But our mother is telling us that the greatest physician of all physicians have done it for her. She's telling us that she did not pay anything. She did not travel abroad. But Jesus Christ met her at the point of her need. I want you to celebrate Master Jesus Christ. After the doctors did not believe her first result, ah, she went to this, she stayed again for three months. She gave them the time they needed. She went back again for another test. By the grace of God, that same God that did it, the God that changed not, still gave her a negative result. Celebrate Master Jesus. So, madam, we can see some documents on the board. Could you please explain them to the children of God? C'est mon nom, Gobisem Julie Caris. C'est le premier document, c'est écrit HIV est positif. C'est le même document qui continue ici, détermine, c'était au mois de juin, le, le 26 mars 2022, 
détermine HIV1 sur 2 positif, réactif, je dis positif. Et après la prière, je suis reparti le 20 juin 2022, détermine HIV1 sur 2, non réactif, négatif. Et, et, et je suis rentré le, 20, le 20, 27 décembre, je suis reparti refaire une troisième fois, détermine le HIV1 sur 2, non réactif et négatif. Are you just like that? Make a joyful noise! Indeed, eyes have seen, ears have heard, and this could only be what our Lord and Savior Jesus Christ can do for us. Je voudrais d'abord remercier Dieu d'avoir utilisé l'apôtre John Chi pour briser cette malédiction dans ma famille, la malédiction du VIH sida dans ma famille, parce que trois personnes en sont mortes. J'étais la prochaine et Dieu n'a pas permis. So our sister is appreciating God Almighty for what he has done in their family and in her life in particular, saying that others had died in her family due to this same problem. But God Almighty has put an end when it got to her case because she believes that the end to this problem in her family has come in Jesus' name. Le conseil que je voudrais donner, c'est que devant toute situation, il faut lever les yeux vers le Seigneur. Les situations qui nous arrivent, c'est des escaliers pour nous amener à notre destinée. Et cette situation a concouru à mon bien et je sais que Dieu va en faire davantage. So our sister is encouraging the children of God that in whatever situation they find themselves in, they should look up to Jesus Christ, who has the solution to all fundamental issues of life. Let us listen to... Our mother here. Mother, you're welcome to the Ark of God's Covenant Ministry in Jesus' mighty name. Please introduce yourself to us, the lady next to you, and share with us your testimony. My name is Mbianda Lidi. Next to me is my sister and my prayer partner. So the problem that brought us here was, she has already explained it all, the problem of HIV. So... When the problem started, she told me we start praying. I tell her that she should not tremble because we have a God. So we should always seek the face of God. So she planned and we came here and the solution, we have the solution here. So when he came here, the man of God prayed for her. And she received her, her deliverance. So today we are very grateful. We just come to thank God and give him all the glory. My advice is that whenever there is a problem before you and you know that you have a living God, don't tremble. Just go straight to the point. Seek for a higher grace as we come and seek it here and we are find our solution. If you were blessed by this video, be sure to subscribe to our channel. You can watch Apostle John Chi on Act of God TV, on Act of God TV app, or our live TV stream on johnchi.org. You can follow Apostle John Chi on all social media platforms. God bless you.